ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഡി എം മലബാറിന്റെ പ്രോജക്ട് സമൃദ്ധി ട്വന്റി ട്വന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വെബിനാർ ആയ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വെൽക്കം അഡ്രസ് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഐ ഡി എം മലബാർ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഷാജു മണ്ടോളിയെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് സമീറ എന്നോ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പലരും യൂട്യൂബിലെ കയറിയിട്ടിങ്ങനെ ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എന്താണെന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മാമിന് ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു ഗതാഗതം സ്വാഗതം ചെയ്തു നമ്മള് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് പോകുക ഇനി ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു വന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആചരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സമൃദ്ധി എന്ന പേരിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കൃഷിയായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് വിത്തുകളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്ത് കുറെ നാടൻ കറിവേപ്പിന്റെ തൈയുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോ കുറെ പാക്കറ്റിലാക്കിട്ട് വാങ്ങി അത് മുളച്ച് ഏകദേശം ഇതൊക്കെയായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നോളജും അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തൈകൾ വിത്തുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച സമൃദ്ധി തുടങ്ങി സമൃദ്ധി നല്ല രസകരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഫാക്കൾട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിസ് ഗീത മാഡം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മാമിന് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിന്റെ താല്പര്യം കാരണം മാഡം ആ ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയാണ് മാഡം ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് ആണ് എക്സോംസ് ലൈഫ് സയൻസിൽ വെൽക്കം മാം വെൽക്കം ടു ദ വെബിനാർ ഓവർ ടു യു മാം ഫോർ ദ വെബിനാർ ടോപ്പിക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എല്ലാവരോടും ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കൈൻഡ്ലി മ്യൂട്ട് യുവർ ഓഡിയോ ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആൻഡ് കൈൻഡ്ലി ലിസൺ ടു ഗീത മാം താങ്ക് യു okay thank you for this opportunity first of all uh, because uh, actually ee uh, micro greens ne kurichu especially this uh, dental magalayil ullo oru nu paranjappa thanne i was talking to my friend onil who introduced dr sinu actually why ivring an oru group actually njangal eppolum parayen njangal agriculture officers inde veetil orikkum chedigal undavarilla അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് നേച്ചർ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം ബിക്കോസ് റൌണ്ട് ദ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് വരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വൈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഐ എം നോട്ട് എ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ കൾട്ടിവേഷൻ പ്രാക്ടീസസിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ആക്ച്വലി മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ ട്രെൻഡ് സ്പ്രൗട്ട്സ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് ആക്ച്വലി മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയണത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോക്ക്ഔട്ട് പീരീഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും ചെയ്തു തുടങ്ങിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ആസ് എൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഐ എം ഹാപ്പി ബിക്കോസ് എവറി വൺ ഇസ് ടുവേർഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ നൗ ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഇപ്പൊ റിയലൈസ് ചെയ്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫുഡ് ഇൻ അവർ ഹെൽത്ത് that is very very important for all of us especially next generation ayenu anchale nammada or ipo nammalde makkal aikotte next generation aikotte avarde or lifestyle different aanu avarde food habits different aanu appo ippolde valare relevant aanu actually nammada or immunity part health part nalladu adu enneka koodadile ningal aa or field il ullad kondu ariyam ഞാൻ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്ട് എവർ യു ഡൗട്ട്സ് യു ഹാവ് യു ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് മീ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം അതർവൈസ് ഐ വിൽ ഇൻഫോം യു ലേറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ അതിൽ എനിക്ക് പൊതുവെ ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണവരുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഏത് വിത്തൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പ്രൗട്
ഗ്രീൻ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അവൈലബിൾ ഫോമിൽ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ന്യൂട്രിയന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കണത് അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്പ്രൗട്ട്സിനെ വിട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയും വളരെ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസിയം മെഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് കണ്ടന്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് ധാരാളമുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ബേബി പ്ലാന്റ് സ്പ്രൗട്ട്സില് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചിലപ്പം അതിൽ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം കൺസ്യൂം ചെയ്ത സംസ്റ്റൈംസ് വിമേ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണേൽ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രൗട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ബെറ്റർ ടു ഗോ ഫോർ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് പിന്നെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിന്റെ വേറൊരു ഇത് വെച്ചാൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്പ്രൗട്ട്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ പാർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൗ ടു ഗ്രോ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സീഡ് സെലക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും ന്യൂട്രീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പൾസസ് എന്ന് പറയണത് അതായത് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറുപയർ അല്ലാതെ വൻ പയർ കടല മുതിര ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പൾസസും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൽ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നേരം കിട്ടാതെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ളതിന് ഗ്രീൻ ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ചെറുപയർ അത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് വളരെ വേഗം വളരും അത്ര കെയർ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെയ്യണ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രാം എടുത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൻ പയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ചുവന്ന പയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കടല ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടുക് ഉപയോഗിക്കാം പെനുഗ്രി ഉലുവ നല്ലതാണ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ചെറിയൊരു കയ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ കടുക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം മല്ലി ഗ്രോ ചെയ്യാനാണ് മല്ലി വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സീഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരില്ല അപ്പൊ പൾസസ് ഈസി ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തക്കാളി വഴുതന ആ മുളക് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻ കാര്യങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയണത് അതിൽ കുറച്ച് എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ പൾസസ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മഷ്റൂം കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാത്രമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കളയാതെ ഇത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് കണ്ടെയ്നർ ഫോർ ഗ്രോയിങ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഗ്രാം ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാമ്പിൾ പോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സീഡിന്റെ ജേമിനേഷന്റെ പാട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സോക്കിംഗ് പീരിയഡ് ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ ഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയറിന് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിൽ എല്ലാ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിനകത്ത് ചെറുപയറിന്റെ വിത്ത് ഇടുക കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ആ അതിൽ കവർ ചെയ്യണ വിധത്തില് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുക ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് മതി ഇത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരം മറിച്ച് വൻ പയറാണ് കടലിയാണെങ്കിൽ അപ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ പോകണം നമ്മൾ ഒരു നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ സോക്കിംഗ് പീരിയഡ് ഇത് നന്നായി കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അത് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും വാറ്റി
ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുതർന്നു കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായാലും പിന്നെ മുളയ്ക്കില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ബാഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കിട്ടുമല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബാഗ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറുത് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സീഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് ആ നമ്മൾ ഇത് ഇതേ പാത്രത്തിൽ ഇതിൽ വേണ്ട വെറും ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് മുളച്ചോളും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ലേ എക്സസ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് ചീഞ്ഞു പോവില്ല അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അതിലാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ഇത് മുളയ്ക്കാതെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് മുളപ്പിച്ച് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കിഴി കെട്ടി വെക്കാൻ ഓവർ നൈറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വേഗം എല്ലാ സീഡും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം എല്ലാം വാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് സെവൻ അവേഴ്സ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ഇതിന്റെയും സ്പ്രൗട്ട്സ് നന്നായി പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പലതരം കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വീറ്റ്സിന്റെ സ്വീറ്റ്സ് മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം അങ്ങനെ എന്ത് സാധനം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലുള്ള അതായത് ഒരു വൺ ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന്റെ വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതെല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അത് ഏത് പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റീൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മരത്തിന്റെ പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈവൺ മണ്ണിന്റെ പാത്രം ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെച്ചാൽ മോയ്സ്ചർ അതിൽ നന്നായിട്ട് വെയ്റ്റൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ സീഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രൗട്ടഡ് സീഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഞാൻ സാധാരണ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ യൂസ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഓൾസോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊള്ളണ വിധത്തിൽ വെക്കണം ഇത് ഇത്തിരി വലിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൊള്ളണ വിധത്തിലാക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത അടിയിൽ മാത്രമായിട്ട് വെക്കരുത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഈ പേ ടിഷ്യൂന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ തുണിയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവണം അത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ എക്സസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്രൗട്ടഡ് സീഡ്സ് എന്തായാലും ഇന്ന് സ്പ്രൗട്ടഡ് സീഡ്സ് ഇല്ല ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രൗട്ടഡ് സീഡ് മതി അത് ഈവൺ ആയിട്ട് അതായത് ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുക അത് സിംഗിൾ ലെയറിൽ നമ്മൾ ഇടണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡബിൾ ലെയറോ ത്രിപ്പിൾ ലെയറോ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സീഡ്സും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എടുക്കണ സ്പ്രൗട്ട്സ് വളരെ ഈവൺ ആയിട്ട് വൺ ലെയറിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യണം സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് ഫോർ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ മൂടി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂടി വെക്കണം അപ്പൊ നല്ലോണം വലിയ അതിന്റെ റൂട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വരെ ഇത് നമ്മൾ ഔട്ടർ സ്പ്രൗട്ടിങ് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് കൺസ്യൂ
ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് ഞാൻ നൈറ്റ് സ്പ്രൗട്ടിന് ഇട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയായിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ സെവൻ ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച ഇതേ സെയിം സീറ്റ് സെയിം സ്പ്രൗട്ട് സെയിം എല്ലാ സാധനവും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ കിച്ചന്റെ വിൻഡോന്റെ അവിടെ വെച്ചതാണ് ഓക്കെ ആ ഇതിപ്പോ ചില എനിക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീനിലും ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സൺലൈറ്റില് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിൽ വെക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് ഈ കളറാണ് നല്ല ഡാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തത് എനിക്കിത് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഫുൾ ട്രാവലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അഥവാ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറോ മൂന്ന് ലെയറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നോക്കൂ കണ്ടോ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ഉള്ളത് അതിന് സർവേൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ് എന്ന് പറയണ പോലെ ആദ്യത്തെ ഉള്ളത് മേലെ വന്നു അടിയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താല് അടുത്ത ഭാഗം ഉള്ളത് ഇത് വന്നോളും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബെറ്റർ നോട്ട് ടു വേസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാവുമ്പോ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈവൺ ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യണത് വിത്തൌട്ട് സോയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഫുൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ റൂട്ട്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യണതിന് പകരം വി ക്യാൻ യൂസ് സോയിൽ ഓൾസോ സോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സോയിലിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗൽ ആക്ടിവിറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് എനി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ക്ലോത്ത് അങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അതിലെ ഇങ്ക് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് ഡയറക്ട്ലി വേഗം അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ആ മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ മാം ഓക്കെ ഓക്കെ മാം നമ്മളിപ്പം മാം പറഞ്ഞു അതായത് ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാം ഇപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇല ഇലയിൽ കൂടുതൽ വരും വരുമോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴോ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അതായത് നമ്മുടെ ഏത് ക്രോപ്പിനും അതിനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റം വേണം ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയണതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കണം ആ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയണത് അതേപോലെ ഈ കോട്ട്ലീഡന്റെ ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷനോ വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും അതായത് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീന്റെ പേർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണില്ലേ അതുപോലത്തെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് സ്വമയം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് അത് കടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്നുള്ള പേർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ലീഫി വെജിറ്റബിൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വിത്ത് സിമ്പിൾ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് പൾസസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വീറ്റ് യൂസ്
ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ വൈകിട്ട് നനച്ചിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാലക്കാട് പോയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരിക ചെയ്ത് അതെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇത് നനവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടാതെ തന്നെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ മാം കാണുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കാണുന്നുണ്ട് മാം ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ട് ഇവിടെ റൂട്ട്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നനച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ വന്ന് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നു അതുകൊണ്ട് നനച്ചിട്ടില്ല നനച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു തിൻ ലെയർ എന്തോ ഇല്ല ഇപ്പൊ അതെ നോക്കൂ ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കണത് കാണുന്നുണ്ട് മാം നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമാണ് അവര് വേറെ ഒന്നും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സമയത്തില് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനത്തെ എന്ത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് തന്നെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് ഇതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് എൽഡേർലി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊറേ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുള്ളു അല്ലാതെ അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ അത് നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കേട എന്തിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചേർന്ന് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് വെയിലത്ത് വെക്കാത്തത് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് കുറവുള്ളത് അത് എല്ലാത്തിന്റെ കൂടിയും ചേർന്ന് പോകും മറ്റേതിന് കുറച്ചും കൂടി ലീഫി വെജിറ്റബിളിന്റെ ഒരു നേച്ചർ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീറ്റിന്റെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷെബി മാഡം വീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹസ്കോഡ് കൂടിയിട്ടാണോ അതോ അതില്ലാതെയാണോ വീറ്റ് നമ്മള് മൈക്രോഗ്രീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീറ്റ് ആക്ച്വലി വീറ്റിന്റെ സീഡ് മേടിക്കണം ഈ വീറ്റിന്റെ അതേപോലെ കൊറിയാണ്ടർ മല്ലി പാഡി ഇതല്ല അതിന്റെ സീഡ് മേടിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രോസസ് കൂടെ പോയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ പോളിഷിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പം മുളയ്ക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ മാം മറ്റ് സീഡ് സീഡ് കിട്ടും വീട് വീട്ടിന്റെ സീഡ് കിട്ടും ആ സീഡ് നമ്മൾ വാങ്ങി ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ മാം സാലഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈക്രോഗ്രീൻസ് എല്ലാം ശരിക്കും നമ്മളല്ല ആക്ച്വലി കൂടുതലും വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഈ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ കിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നിറയെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അവര് കിട്ടാത്തോണ്ട് അവര് കൂടുതൽ ഈ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് അവര് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് കമേഴ്ഷ്യലി ചെയ്യാണ് കമേഴ്ഷ്യലി നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ലാബ് കണ്ടീഷൻസില് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അവര് ഡ്രേസിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യണത് അത് കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് അവര് ചെയ്യണ കുറെ പേരുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അത് സാലഡിലാണ് അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ഇപ്പൊ ആ ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ആ ചെയ്യണതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കട്ട്ലെറ്റ് എന്ത് സാധനത്തിന്റെ കൂടിയും ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ബെഡ് റോളിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പനീർ ചെയ്യണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി അത് ഇട്ട് ഇപ്പൊ മല്ലിയല അതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇതിട്ട് അവർ അറിയില്ല അത് അവർ കഴിക്കും ഓക്കെ മാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ ടൈം ഏകദേശം കഴിയാനായി നമുക്ക് ഹാർഡ്ലി ത്രീ മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ മാം നമ്മുടെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പ്രോജക്ട് സമൃദ്ധി പേരിൽ മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് I'll be more happy because you are very excited because you people are doing agriculture. Ma'am,
കേൾക്കുന്നില്ല 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 ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ സിന്നുവിന്റെ അടുത്ത് ഐ എം നോട്ട് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ഞാൻ വീട്ടില് ചെയ്യണത് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാൻ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് എന്നാലും എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് അറിയാവോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് യു ഓൾ ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ അതെ അഞ്ചു ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നേരല്ലാത്തോണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ലെയർ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കും അപ്പൊ ഇത് ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തത് വരും മനസ്സിലായി മാം യെസ് ആ പക്ഷെ നമുക്ക് നഷ്ടാണത് അത് നഷ്ടാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാം ഒന്നും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് വരില്ല നേരെ മറിച്ച് സിംഗിൾ ലെയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് വരും അതെ മാമിന്റെ മാമിന്റെ നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്സും മാമിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്